ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൽ സി എമ്മും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണാം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഗിവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജുവൽ ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമുക്കൊരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കോമണായിട്ട് എക്സാക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജർ ആരാണ് അയാളെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓൾ ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പം എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കോമണായിട്ട് എക്സാക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്റ്റായിട്ട് മീൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ആൻസറിൽ വരാണ്ട് അങ്ങനെ എക്സാക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അയാളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ തേർട്ടി സിക്സ് കോമ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൽ സി എം കാണാൻ നമ്മൾ എളുപ്പവഴിക്ക് മെത്തേഡ് മീൻസ് സാധാരണ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ആ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാം അതായത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമണായിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ആരൊക്കെയാ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമണായിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതിലത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പറിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയാലും തേർട്ടി സിക്സ് ആയാലും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയാലും ഈ മൂന്ന് നമ്പറിലും ആര് പോവും മീൻസ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ആര് കൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കൊണ്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ആണ് എന്ത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ പ്രൈം നമ്പറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും ടു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ടു ട്വൽവ് ടൈംസ് അതാണ് അടിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതേപോലെ തേർട്ടി സിക്സിൽ ടു എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് വൺ എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ രണ്ട് എത്ര വർഷം പോവും അതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് അടിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ആൻസേഴ്സ് എന്താ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും വീണ്ടും കോമണായിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് നമ്പറിലും കോമണായിട്ട് ആര് ആര് പോവും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ടു പോവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവിൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് അത് അടിയിൽ എഴുതി എയ്റ്റീനിൽ ടു നയൻ ടൈംസ് അടിയിൽ എഴുതി അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അതും അടിയിൽ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ആൻസേഴ്സ് എന്താ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് നോക്കണം വീണ്ടും ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമണായിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം സിക്സിലും നയനിലും ട്വൽവിലൊന്നും കോമണായിട്ട് ആര് പോവില്ല ടു പോവില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ
സിക്സ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ആ ടു ആണ് നയൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ ആണ് ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് പോവുക അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് കിട്ടി ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ അവസാനം കിട്ടിയ മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് ടു ത്രീ ഫോർ അതിൽ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിലും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ പോവോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ മൂന്ന് നമ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോവില്ല ടു പോവില്ല അതേപോലെ ആ മൂന്ന് നമ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോവില്ല ത്രീ പോവില്ല അതേപോലെ ആ മൂന്ന് നമ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരും പോവില്ല മീൻസ് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോറോണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത്ത അതിൻ്റെ ഈ ടൂലും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൽ ഇനി വീണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറിൽ ആരെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം സപ്പോസ് അവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ നാല് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് അവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം ഇവിടെ ഇനി ഈ തന്ന ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എച്ച് സി എഫ് ആ എച്ച് സി എഫ് അതിൻ്റെ മീൻസ് ആൻ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ത്രീ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷനും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഓരോ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അതാരാ ടു ടു ത്രീ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായിരിക്കുക ടു ടു പിന്നെ ത്രീ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അടിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എടുക്കണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കുക ടു ടു ത്രീ ആ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താ ട്വൽവ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജർ എങ്ങനത്തെ ഇൻഡിജർ ആ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തന്നിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ആര് ട്വൽവ് ആ ട്വൽവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഫൈൻ ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും നമ്മൾ എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാം ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോവില്ല ത്രീ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോവില്ല ഫോർ പോവില്ല ഫൈവ് പോവില്ല സിക്സ് പോവില്ല സെവൻ പോവില്ല അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ആ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നമ്പറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന അതായത് ആ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളോ അതാരാ വൺ അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ എന്തന്നെ
ഈ രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആരത് വണ്ണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും എച്ച് സി എഫും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് എച്ച് സി എഫിന്റെ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് തന്ന തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ല തന്നിട്ടുള്ളതല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇനി ആരും പോവാൻ ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർത്തുക എന്നിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് എച്ച് സി എഫ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു